Hello all, welcome to this video. In the number of the module 2, the next important lecture like the example problems. Example problems are the toy problems. We focus on the real world problems. The world problems the next class, the next lecture, we will discuss it. So let's start with example problems. So we have already problems ai la ulla problems engena aanu inda engena oru oru goal formulate cheyam problem formulate cheyam problem inde different parts idella nammal discuss cheyidana past videos la so nammal inna randaayita problems ne ai problems ne randaayita thirikkuvana onna toy problem aayitum onna real world problem aayitum toy problem ennu parneyna namukku just kore problem solving methods unda ayinekku onnu illustrate cheyan just onnu kaanikkan vendi mathram adhe idinu angane real world il velli or implementation illa like ipo or chess game chess game la uh, it involve uh, many uh, uh, problem solving methods kore problem solving methods ayil involve cheyunnundu avashya chess game nu parayunnathu ipo or manushana jeevikkan athyavashyamaya sadhanam onnu allallo adondana ayinde toy problem ennu parayunnathu whereas real world problem ennu parayunnathu manusharku actually use ulla aavashyamulla uh, problems aanu real world problem like designing planning anganeulla problems aanu real world problems so njan ivide rendu moonu toy problems eduthittunda first one is a vacuum world so this is a vacuum world ivide rendu idu maatra nokkiya mathi or enna maatra nokkiya mathi ivide rendu location unda a and b oru vacuum cleaner unda oru intelligent agent unda this is an agent this is an agent aanu ee nikkunna aalu so ee agent inde joli endana vacuum clean cheyuga adhayathu ivide dirt undengil dirt ine suck cheyuga illengil adutha location il povu avada dirt undengil suck cheyuga idana or intelligent agent inde joli adhayathu basically ithra ullu a yum b yum clean aayittirikkanam ivide yum dirt undavan padilla 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 appo basically idinde agatha namukku നമ്മുടെ ഒരു ടോയ് പ്രോബ്ലം പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ഷൻ ട്രാൻസിഷൻ മോഡൽ ഗോൾ ടെസ്റ്റ് പാക്ക് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം സോ ഏത് പ്രോബ്ലത്തിനെയും നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ടേംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ആറ് ആറ് ടേംസ് ഉണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സോ സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് പറയാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഏജൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും ഡേർട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനുമാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏജൻറ്റ് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡേർട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ മൊത്തം ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടു എയ്റ്റ് പോസിബിൾ വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടിടത്തും ഡേർട്ട് ഉണ്ടാവുക ഏജൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഡേർട്ട് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഡേർട്ടില്ല ഇവിടെ ഡേർട്ട് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഡേർട്ടില്ല അതിൽ തന്നെ ഏജൻറ്റ് ഇവിടെയുള്ളതും ലെഫ്റ്റിലുള്ളതും റൈറ്റിലുള്ളതും ഇവിടെ ഡേർട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡേർട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡേർട്ടില്ല ഇവിടെയും ഡേർട്ടില്ല ഏജൻറ്റ് ലെഫ്റ്റിലുള്ളതും റൈറ്റിലുള്ളതും സിമിലർ വേ രണ്ടിടത്തും ഡേർട്ട് ഇല്ലാത്തത് ഏജൻറ്റ് ഒരിടത്ത് ലെഫ്റ്റിലാണ് ഒരിടത്ത് റൈറ്റിലാണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ദെൻ വി ഹാവ് എൻ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല ഏത് സ്റ്റേറ്റിനെയും നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വീട് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് വേണേലും ആയിട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ആക്ഷൻസ് ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണത് ആകെ കൂടി മൂന്നേ മൂന്ന് ആക്ഷനേ ഉള്ളൂ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവുക റൈറ്റിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ സക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ലാർജർ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ പേരുടെയൊക്കെ വീടുകളിലേക്ക് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടുകൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോബോട്ട്സ് ക്ലീനിങ് റോബോട്ട്സിനെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റീൻ കെ ട്വൽവ് കെ ഒക്കെ കിട്ടും ക്ലീനിങ് റോബോട്ട്സ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളൊരു വീട് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ നാല് മൂന്ന് ഓപ്പറേഷനോട് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്പറേഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾസ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആകെ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷനേ ഉള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സക്ക് പിന്നത്തെ ട്രാൻസിഷൻ മോഡലാണ് ട്രാൻസിഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് മോ സ്ക്വയറിലേക്ക് പോകുന്നു റൈറ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് റൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റ് മോ സ്ക്വയറിലേക്ക് പോകുന്നു സക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു
നെക്സ്റ്റ് ഗോൾ ടെസ്റ്റ് ഗോൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ക്വയറും ക്ലീൻ ആയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗോൾ ടെസ്റ്റ് പാക്ക് കോസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അസൈൻ ചെയ്യാം ഒരു തവണ നമ്മൾ ഈ വാക്വം ക്ലീനറിനെ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് വൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് പാക്ക് കോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ റിയൽ വേൾഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ ടോയ് പ്രോബ്ലത്തിന് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡേർട്ട് ഉണ്ട് റിലയബിൾ ക്ലീനിങ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡേർട്ടിയർ ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഡേർട്ട് ഇല്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തുടച്ചിട്ടിട്ട് പോയേക്കുന്നതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോൾ വന്ന് വീണു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി കയറി വന്നു കാലിൽ ചെളിയായിരുന്നു ഇപ്പം ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല റിയൽ വേൾഡിൽ വെറസ് ഈ ടോയ് വേൾഡിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിനെല്ലാത്തിനും വളരെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് വളരെ ഡെഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടോയ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ബി എനത്തി നമ്പർ ഓഫ് ആക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സക്ക വേണമെങ്കിൽ നോ ഓപ്പറേഷനും കൂടെ കൂടിയിട്ടൊരു ആക്ഷനായിട്ട് പറയാം പറയാം നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അനങ്ങാതിരിക്കുക അതിനെ ഒരു ആക്ഷനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ അപ്പ് ഓൾ ദ ഡേർട്ട് ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഈ സെവനും എയ്റ്റും ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ രണ്ടിടത്തും ഡേർട്ട് ഇല്ല പാത്ത് കോസ്റ്റ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റിനും വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ടിടത്തും ഡേർട്ട് ഉണ്ട് So, ഇവിടെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡു ഡേർട്ട് ക്ലീനിങ് ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെ ഡേർട്ട് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് പോവാം റൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡേർട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റിൽ വീണ്ടും ക്ലീനിങ് ചെയ്യാം റൈറ്റിൽ സക്കിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചും പോവാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ പണ്ടത്തെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു അതായത് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പോവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം സേ ഇവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ പോയാൽ ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതല്ലാതെ സക്ക് ചെയ്യാണ് എസ് ഫോർ സക്കാണ് സക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡേർട്ട് പോയി ഇതിങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏജൻറ്റ് ദാ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറി ഇവിടെ നിന്ന് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവാം റൈറ്റിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും സക്ക് ചെയ്യാം സക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗോ ഇൻ ടു എ ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് തീരുമാനിച്ച് നമുക്ക് ഗോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്താം സോ ദിസ് ഇസ് ആർ ടോയ് പ്രോബ്ലം നമ്പർ വൺ വാക്വം വേൾഡ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടോയ് പ്രോബ്ലം ആണ് എയ്റ്റ് പസൽ പ്രോബ്ലം സോ ലെറ്റ് മീ സീറ്റ് ഇതാണ് എയ്റ്റ് പസൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഇനീഷ്യലി അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലല്ല ഇതിന് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒരു എം ടി സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എ ടൈൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു എ ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈ സ്പേസിനെ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻ ടു ദാറ്റ് സ്പേസ് ആ സ്പേസിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗോൾ സ്റ്റേറ്റിലെത്തുക അത് ഇതാണ് ഗോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സോ വൺ ടു ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് ഇനീഷ്യലി നോക്കിക്കേ സെവൻ ടു വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ഇത് ഒട്ടും ഓർഡേഡ് അല്ല ഇതിനെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ദിസ് ഇസ് എയ്റ്റ് പാസൽ പ്രോബ്ലം സോ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എട്ട് ടൈൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ബ്ലാങ
ഇത് വലിയൊരു നമ്പർ ആണ് പക്ഷേ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ അല്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാം വേറസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പസിൽ അതായത് ഇവിടുത്തെ ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബോർഡ് പതിനാറ് കളങ്ങളുള്ളൊരു ബോർഡിൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് നമ്പേഴ്സും ഒരു ഒരു ടൈല് എം ടിയും ഉള്ള ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ട്രില്യൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് വരും അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെയും നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായി ട്വൻറ്റി ഫോർ പസിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെയും പിന്നെയും അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് തന്നെ ഇറ്റ് ടേക്ക് സെവറൽ അവേഴ്സ് ടു സോൾവ് ആയിട്ട് മാറും സോ നെക്സ്റ്റ് ടോയ് പ്രോബ്ലം ഇസ് എയ്റ്റ് ക്യൂൺസ് പ്രോബ്ലം എയ്റ്റ് ക്യൂൺ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മുടെ ചെസ്സ് കളിയിലെ ക്വീൻ ക്വീനിൻ്റെ ജോലി എന്താ ക്വീൻ എസ് ദ പവർഫുൾ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കരുവാണ് ചെസ്സിലെ കിങ്ങിനേക്കാളും പവറാണ് ക്വീനിന് ക്വീൻ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ കിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വീനിന് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എട്ട് ക്വീൻ ഉണ്ട് ഒരു ചെസ് ബോർഡിൽ എട്ട് ക്വീൻ ഉണ്ട് ക്വീൻ്റെ മൂവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഡയഗണലി പോകാം ഇങ്ങനെ പോകാം ഇങ്ങനെ പോകാം വേർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് നേരെയൊക്കെ പോകാം സോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വീൻസിനെ ഈ എട്ട് ക്വീനിനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഈ ചെസ് ബോർഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം സച്ച് ദാറ്റ് ഒരു ക്വീൻ വേറൊരു ക്വീനിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ക്വീൻ ഈ ക്വീനിനെ വെട്ടും ഇവരിങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഇതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇത് 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 സൊല്യൂഷൻ അല്ല ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവർ രണ്ട് പേരോ അടുത്തിരുന്നാലും വെട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എട്ട് ക്വീൻസിനെ ഒരു ചെസ് ബോർഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതാണ് എയ്റ്റ് ക്വീൻസ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ക്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം റോ കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർമുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഫോർമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർമുലേഷൻ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ക്വീനിനെ വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു ക്വീനിനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊരു ക്വീനിനെ ആഡ് ചെയ്യാം അവർ അവർ വെട്ടാത്ത രീതിക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഓരോ സക്സസർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എം ടി സ്ക്വയേഴ്സിലേക്ക് ഓരോരോ ക്വീനിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോമുലേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എട്ട് ക്വീനിനെ അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ ക്വീൻസിനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോളത്തിൽ ഒരു ക്വീനേ പാടുള്ളൂ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഒരു കോളത്തിൽ ഒരു റോയിലോ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ക്വീനെ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളത് അനുസരിച്ച് എല്ലാവരെയും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാം സോ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ദി അറ്റാക്ട് ക്വീൻ ടു ദ റോ നോട്ട് അറ്റാക്ക് ബൈ എനി അതർ ആരും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്ത റോയിലേക്ക് ക്വീനെ മാറ്റുക സേഫ് ആയിട്ട് ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഫോമുലേഷൻ സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് രീതിക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഏത് ഫോമുലേഷൻ ചെയ്താലും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫോമുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് വെച്ച് അത്രയും ചെറുതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഫോമുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ക്വീൻസിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ആരും ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വീനിനെ നമ്മൾ എം ടി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഓരോ ക്വീനിനെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എം ടി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസിഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വീനിനെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അതാണ് ട്രാൻസിഷൻ മോഡൽ ഗോൾ ടെസ്റ്റ് എട്ട് ക്വീൻസും ബോർഡിൽ വന്നോ ആരും ആരെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതായോ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീ എ
to any square in leftmost empty column such that it is not attacked by any queen. Namala eto leftmost lala or call the lake queen add in the titra lu attack our badilla. Atre matra nuki conda namala add in the pivadagar and the moves a one nolo, actions a one nolo. So, this is the complete formulation UC. This is the UC. We have 1.8 into 1024. We have just 2057 moves. So, we have to add in the step cost. We add in the step cost. We have to 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 add in the step cost. அடுத்த வீடியோல் நமுக்க ரியல் வால் பிராப்பலம்ஸ் நோக்கா தேங்கியும்